ഹായ് ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ടു ലേണിംഗ് ബൈറ്റ്സ് ലേണിംഗ് ബൈറ്റ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ടൈമിൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കും പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇനി മുതൽ ഇടുന്ന ക്ലാസ്സിന് അതാത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ നോട്ട്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കും ലിങ് ആ നോട്ട്സിൻ്റെ പി ഡി എഫിൻ്റെ ലിങ്ക് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മിനിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് വൺ മിനിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ദെൻ വൺ അവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം വൺ അവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ വൺ അവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് വൺ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകൾ കൂടുന്നതാണ് വൺ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൺ ഡേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അതായത് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകൾ ചേരുന്നതാണ് ദെൻ വൺ വീക്ക് ഒരു ആഴ്ച വൺ വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഡേയ്സ് ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് എന്ത് വൺ വീക്ക് വൺ വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ദെൻ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഓർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് അതായത് ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ അത് അല്ല മാസത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ദിവസത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓർഡിനറി ഇയർ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ ഇയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങളുണ്ട് അത് നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇയർ വരാറുണ്ട് ഓർഡിനറി ഇയേഴ്സിനെല്ലാം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളാണുള്ളത് നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫിനോമൻ ഒരു പ്രതിഭാസം സംഭവിക്കും ആ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ലീപ്പ് ഇയറിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കൂടുതലുണ്ട് ആ ദിവസം ഏതാണ് ആ ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി നയൻത് ആണ് അല്ലാത്ത സാധാരണ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തി എട്ട് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ലീപ്പ് ഇയറിൽ മാത്രം ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ലീപ്പ് ഇയറിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങൾ വരുന്നത് ആ ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന വർഷം അതുണ്ടാവാറുള്ളത് നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് അതിവർഷം എന്നെങ്കിൽ പറയുന്ന ലീപ്പ് ഇയർ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വൺ മന്ത് ഒരു മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര ദിവസങ്ങൾ കാണും തേർട്ടി ഓർ തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് മുപ്പതോ മുപ്പത്തി ഒന്നോ ദിവസങ്ങൾ ഉള്ളതുണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരു എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി ആണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ സാധാരണ വർഷം ഓർഡിനറി ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി എട്ട് ദിവസങ്ങളും ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് അതിവർഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസങ്ങളും ഉണ്ടാകും അല്ലാത്ത എല്ലാ മാസങ്ങളിലും എന്താണ് മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങളാണുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു മന്തിൻ്റെ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് തേർട്ടി ഓർ തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ചിലതൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിനി അന്നേരം ടെക്സ്റ്റിലെ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ടുവിലെ ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ടേക്ക് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് റെഡി ആക്കി ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് ഫ്രം പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് അവേഴ്സ് എന്നാണ് ഇത്
വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ എത്ര സമയം ഉണ്ട് അതായത് രാവിലെ ആറ് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മിനിറ്റ് സൂചി ദ ഈ ചുമല കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ മിനിറ്റ് സൂചി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ മിനിറ്റ് സൂചി ഇവിടെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മണിക്കൂർ സൂചി നേരെ ട്വൽവിനോട് നേരെ കാണിച്ചിരിക്കും സോ അതാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ ആറ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് അത് രാവിലെ ആയാലും വൈകിട്ടായാലും എപ്പോഴാണെങ്കിലും ആറ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ സൂചി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മീൻസ് സുചിയും അവർ സുചിയും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് മണിക്കൂർ സുചിയും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആറ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിപ്പം രാവിലെ ആറ് മണി എന്നുള്ളത് ആ സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും ഇത് ആറ് മണി ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മണിക്കൂർ സൂചി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 അതായത് മണിക്കൂർ സൂചി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി 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 വീണ്ടും ഇവിടെ വര വരാൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയമാണ് എന്ത് ആ വീണ്ടും രാവിലെ വ രാവിലെ പന്ത്രണ്ട് മണി ആയിരിക്കുമ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സംഭവം ഇത് കറങ്ങി കറങ്ങി വീണ്ടും ഇവിടെ വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് വൈകിട്ട് ആറ് മണി ആകുമ്പോഴത്തേനും അതെടുക്കുന്ന സമയം അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ആണെന്ന് കാരണം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫുൾ കറക്കവും കറങ്ങണ്ടേ അതായത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സൂചി രാവിലെ ആറ് മണി എന്ന് പറയുമ്പം ഈ മിനിറ്റ് സൂചി ഇവിടെ ആയിരിക്കും അവർ സൂചി ഇവിടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ട്വൽവിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരാൻ ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കും അതായത് ട്വൽവിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്ക് വരാൻ ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നെ ടൂവിലേക്ക് വരാൻ പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കും അപ്പോൾ ടു അവേഴ്സ് ത്രീ വരുമ്പോൾ ത്രീ അവേഴ്സ് ഫോറിൽ വരുമ്പോൾ ഫോർ അവേഴ്സ് ഫൈവ് വരുമ്പോൾ ഫൈവ് അവേഴ്സ് സിക്സിൽ വരുമ്പോൾ സിക്സ് അവേഴ്സ് സെവനിൽ വരുമ്പോൾ സെവൻ അവേഴ്സ് എയ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നയനിൽ വരുമ്പോൾ നയൻ അവേഴ്സ് ടെന്നിൽ വരുമ്പോൾ ടെൻ അവേഴ്സ് ലെവനിൽ വരുമ്പം ലെവൻ അവേഴ്സ് പിന്നെ ട്വൽവിൽ എത്തുമ്പോൾ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫുൾ ഓരോ മണിക്കൂറും കറങ്ങി 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 വേണം ഈ പന്ത്രണ്ടിൽ വിന്നേ എത്താൻ അപ്പോഴാണ് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ആവുന്നത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരേ സെയിം സമയമല്ലേ പറയുന്നത് രാവിലെ ഒരു സമയം അതേ സമയം വൈകിട്ടാകുമ്പോഴേക്കും ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ടു സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ ഈവനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ട്വൽവ് അവേഴ്സ് എടുക്കും എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ടു എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ ഈവനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ട്വൽവ് അവേഴ്സ് എടുക്കും ഇനി വൺ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ നൂൺ ടു വൺ ഓ ക്ലോക്ക് മിഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്രയായിരിക്കും ട്വൽവ് അവേഴ്സ് എടുക്കും അതായത് സെയിം സമയം ഇവിടെ സിക്സ് ഓ ക്ലോക്കും സിക്സ് ഓ ക്ലോക്കും അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഈവനിങ്ങും മോർണിങ്ങും ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളാണ് അതായത് ഒന്ന് രാവിലെയുള്ള സമയവും ഒന്ന് രാത്രിയുള്ള സമയവും പക്ഷെ സമയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി അതല്ല സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ടു സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും മോർണിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇവിടെ സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ ഈവനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഒന്നുകൂടെ കറങ്ങി സിക്സ് വരുമ്പോഴേക്കുമാണ് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്ന് വരുന്നത് അപ്പം എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഈ സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ടു സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ ഈവനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഇങ്ങനെയാണ് സൂചി ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഈ സൂചി കറങ്ങി കറങ്ങി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സൂചി കറങ്ങി ഇവിടെ വരും പിന്നെ അത് ഇവിടെ വരും അങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി ഇത് പിന്നെയും പന്ത്രണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അപ്പോഴേക്കും ട്വൽവ് അവേഴ്സ് എടുക്കും പക്ഷേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ടു സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഈവനിങ് വന്നേ വന്നാൽ പോരല്ലോ ഈവനിങ് വന്നേച്ച് പിന്നെയും ഒന്നുകൂടെ കറങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കുമാണ് എത്രയാകുന്നത് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് ആവുന്നത് ഇവിടെ വന്നു ആദ്യം ഇവിടെ ഇരുന്ന സൂചി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി ഇവിടെ വന്നു അപ്പോഴേക്കും ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ആയി പിന്നെയും ഈ സൂചി ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി
പിന്നെ നമ്മൾ ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് ആവണമെങ്കിൽ ഇതാ ഈ മിനിറ്റ് സൂചി ഈ മണിക്കൂർ സൂചി അതായത് മണിക്കൂർ സൂചി ഇവിടെ സോറി മണിക്കൂർ സൂചി ഇവിടെ ഇതാണ് ടെൻ മണിക്കൂർ സൂചി ഇവിടെയും മിനിറ്റ് സൂചി ട്വൽവിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമയം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മണിക്കൂർ സൂചി ഈ ഫോറിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫോർ ഓ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഈവനിങ് ആകുന്നത് അല്ലേ കാരണം ട്വൽവിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ഉച്ചയാകും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോറിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ഈവനിങ് ആകും സോ അതിനുവേണ്ടി എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മണിക്കൂർ സൂചി ഈ ടെന്നിൽ നിന്ന് ലെവനിൽ എത്താൻ ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കും വൺ അവർ ഈ ട്വൽവിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ടു അവേഴ്സ് ആകും പിന്നെ ഈ വണ്ണിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴോ ത്രീ അവേഴ്സ് ആകും ഈ ടൂവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഫോർ അവേഴ്സ് ആകും ഈ ത്രീയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഫൈവ് അവേഴ്സ് ആകും ഈ ഫോറിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാകും സിക്സ് അവേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മിനിറ്റ്സ് ഈ മണിക്കൂർ സൂചി ഈ ഫോറിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് എവിടെയാണ് ആദ്യം സൂചി മണിക്കൂർ സൂചി ആദ്യം ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക പിന്നീട് അത് എവിടെ വരും വരും എവിടെയാണ് വരേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അത്രയുള്ള അവേഴ്സ് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മണിക്കൂർ സൂചി ഇവിടെ ഈ നാ നാലിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് നമ്മുടെ മണിക്കൂർ സൂചി ഇതാ ഈ ടെന്നിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നു അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മണിക്കൂർ സൂചിയെ നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഫോറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ആ ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ എത്ര അവേഴ്സ് ആണ് സിക്സ് അവേഴ്സ് മനസ്സിലായോ സിമ്പിളല്ലേ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിമ്പിളാണ് സിക്സ് അവേഴ്സ് അടുത്തത് ഫ്രം ട്വൽ സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ടു വൺ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ അപ്പം ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സൂചി എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം എവിടേക്കാണ് സൂചിയെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് നോക്കണം സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ നമ്മുടെ മണിക്കൂർ സൂചി ഈ സിക്സിനോട് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും മിനിറ്റ് സൂചി നമ്മുടെ ട്വൽവിനോട് പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ മണിക്കൂർ സൂചിയെ സിക്സിലിരിക്കുന്ന മണിക്കൂർ സൂചി എവിടെ കൊണ്ടുവരണം വൺ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സിക്സിലിരിക്കുന്ന മണിക്കൂർ സൂചി ഇതാ ഇവിടെ വരണം അതിനെന്തൊരു സമയം എടുക്കും നോക്കാം ഇത്രയും റൊട്ടേഷൻ നടക്കണം അല്ലേ സോ എണ്ണി നോക്കിക്കേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ കൗണ്ട് ചെയ്യാം ഈ സിക്സിൽ നിന്ന് സെവനിലേക്ക് എത്താൻ വൺ സെവനിൽ നിന്ന് എയ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ ടു എത്തുമ്പോഴേക്കും ടു ആകും എയ്റ്റിൽ നിന്ന് നയനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ത്രീ അവേഴ്സ് ആകും നയനിൽ നിന്ന് ടെന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഫോർ അവേഴ്സ് ആകും ടെന്നിൽ നിന്ന് ലെവനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഫൈവ് അവേഴ്സ് ആകും ലെവനിൽ നിന്ന് ട്വൽവിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും സിക്സ് അവേഴ്സ് ആകും ട്വൽവിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സെവൻ അവേഴ്സ് ആകും ഓക്കെ സോ ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് സെവൻ അവേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ട്വൽവ് നൂൺ ടു ട്വൽവ് മിഡ് നൈറ്റ് അതായത് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി തൊട്ട് ട്വൽവ് മിഡ് നൈറ്റ് അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെയിം സമയമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ സിക്സ് ക്ലോക്ക് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ടു സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് മോർണിങ്ങും ഈവനിങ്ങും ആണ് രണ്ട് സമയമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ ട്വൽവ് നൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി എന്ന് പറയുമ്പം ദ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ട് സൂചികളും ഇരിക്കുന്നത് മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ട്വൽവ് മിഡ് നൈറ്റ് ആകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം മണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നു ടൂവിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ ഈ മണിക്കൂർ സൂചി ഇങ്ങനെ മാറി 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 പിന്നെയും ട്വൽവിലേക്ക് എത്താൻ എടുക്കുന്ന ടൈം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സെയിം ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറിയുമായിട്ട് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം അത് സമയം നിങ്ങൾ നോക്കണം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഒന്നും കാണരുത്
അത് മോർണിങ്ങും ഈവനിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ നൂണ് മിഡ് നൈറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് നൂണ് എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് തന്നെ വരും കാരണം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ നടക്കും സെയിം സമയത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്താൻ അതുകൊണ്ടാണ് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ടു സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യം സെവൻ ഓ ക്ലോക്കിൽ ഇരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഒരു സെവൻ ഓ ക്ലോക്കിലേക്ക് ഈ സെവൻ ഓ ക്ലോക്കിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് സെവൻ ഓ ക്ലോക്കിൽ ഇരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മണിക്കൂർ സൂചി പിന്നെ മിനിറ്റ് സൂചി ട്വൽവിലേക്കായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സംഭവം ഇതിവിടുന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എട്ടിലേക്ക് പോകും പിന്നെ ഒമ്പതിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി തിരിച്ച് ഇത് ഓരോ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്തായിരിക്കും സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് വരുന്നത് എവിടെയാണ് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ ഈവനിംഗ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് എന്ന് വരാൻ അല്ലേ അപ്പം സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ ഈവനിംഗ് ആണ് അപ്പോഴേക്കും ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ആകും പിന്നെയും ഈ സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഈവനിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പിന്നെയും സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് വരാൻ അപ്പോൾ രണ്ട് റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു അല്ലെ രണ്ട് റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് വരണം മനസ്സിലായോ ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് വരുമ്പോൾ എത്ര വരും ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു അതായത് ഇന്ന് രാവിലെ പിന്നെ നാളെ അപ്പം ഒരു ദിവസത്തിനുള്ള ദൈർഘ്യം വൺ ഡേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇന്നത്തെ അല്ല നാളത്തെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് നാളെ രാവിലെ വരെ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യമുണ്ട് അത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒരു ദിവസം എന്ന് നോക്കിയാലും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഇതുപോലെ അപ്പം നമ്മൾ സമയം നോക്കി ആദ്യം സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് വരച്ചു വെച്ചു സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗിൽ നിന്ന് ഒരു തവണ സെവൻ നെക്സ്റ്റ് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഓ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഈവനിംഗ് ആണ് അവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും ട്വൽവ് ആകും പിന്നെയും അവിടെ നിന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോഴാണ് അടുത്ത സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് വരുമ്പോഴാണ് സെവൻ ഓ ക്ലോക്കിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ രണ്ട് തവണ പോകണം രണ്ട് തവണ വരുമ്പോഴേക്കും അത് എത്രയാകും ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ബി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഈ കാർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടൈം Aji starts from home at 9 hours 30 minutes and reaches school in 20 minutes. When did Aji reach the school? That is, Aji is going to be 9 hours 30 minutes and the time is going to be Aji. When did Aji get to school? 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 അതായത് അജി നയൻ അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എന്നുള്ള ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നയൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയാം അല്ലേ അതല്ലേ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഈ നയൻ അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എന്നുള്ള സമയത്തെ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് നയൻ തേർട്ടി നയൻ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് കുത്തിട്ടിട്ട് നയൻ തേർട്ടി എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും സമയം സാധാരണ അങ്ങനെയല്ലേ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് എളുപ്പമല്ലേ അപ്പം അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ ടു സേ ദാറ്റ് ദറ്റ് ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം ഇസ് നയൻ തേർട്ടി സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നു അതിനെ നയൻ അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് റീച്ചസ് ദ സ്കൂൾ ഇൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അപ്പം സ്കൂളിൽ എത്താൻ എടുത്ത സമയത്തിനാണ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അജി എപ്പോഴാണ് സ്കൂളിൽ എത്തിയത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഈ നയൻ അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തിൻ്റെ കൂടെ അജി സ്കൂളിലേക്ക് എത്താൻ എടുത്ത ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് സമയം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നയൻ അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ നയൻ തേർട്ടിയുടെ കൂടെ നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി ആഡ് ചെയ്യാം അവേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല
മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം ആയ നയൻ അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ അവൻ സ്കൂളിലേക്ക് എത്താനെടുത്ത ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് സമയം ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അവൻ എപ്പോഴാണ് സ്കൂളിൽ എത്തിയതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ നയൻ തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ അവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം സോ റൈറ്റ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ടു ട്രാവൽ ഫ്രം ദയർ ഹോം ടു സ്കൂൾ ഇത് സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ പേരെഴുതുക നെയ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഒരാളുടെ പേരെഴുതുക അവൻ സ്കൂ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തെയാണ് ഡിപ്പാർച്ചർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അറൈവൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ആ ഒരു സമയം ആ ഡിപ്പാർച്ചർ ടൈമിൽ നിന്ന് അറൈവൽ ടൈം മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ എന്തുമാത്രം സമയം എടുത്തു എന്നുള്ളത് ടൈം ടേക്കൺ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും നമുക്കത് എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ചെയ്യുക തനിയെ ചെയ്യുക ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഡിപ്പാർച്ചർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തിനാണ് ഡിപ്പാർച്ചർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അറൈവൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ആ ഒരു സമയം അതാണ് അറൈവൽ ടൈം ടൈം ചെയ്യിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എടുത്ത സമയം സ്കൂൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് എത്താൻ എടുത്ത സമയം അപ്പോൾ ആ സമയം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയം ഡിപ്പാർച്ചർ ടൈം അതിൽ നിന്ന് അവൻ സ്കൂളിൽ എത്തിയ സമയം അറൈവൽ ടൈം മൈനസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ചെയ്യാൻ കിട്ടും ഇനി അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറൈവൽ ടൈം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർച്ചർ ടൈമിൻ്റെ കൂടെ അറൈ ടൈം ടേക്കൻ കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറൈവൽ ടൈം കിട്ടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യുക സോ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് സ്കൂൾ ആനിവേഴ്സറി എക്സലൻറ്റ് സ്പീച്ച് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് അറ്റ് ടേൺ തേർട്ടി നൗ ഹി ഹാസ് സ്പോക്കൺ ഫോർ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം നൗ സ്കൂൾ ആനിവേഴ്സറി പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ത്രീയിലുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ആണിത് ഈ സ്കൂൾ ഒരു സ്കൂൾ ആനിവേഴ്സറി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്കൂൾ ആനിവേഴ്സറിയിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ വന്നിരുന്ന് വലിയ നീട്ടിപ്പിടിച്ച അടിപൊളി പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ ആനിവേഴ്സറിയിൽ അധ്യക്ഷൻ ഇരുന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അപ്പം സം പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുമ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ അക്ഷമരായിട്ട് അവർ വാച്ച് സമയം നോക്കും അപ്പം പത്ത് മുപ്പതിനായാൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് അയാൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നൊരാൾ ഇങ്ങനെ ആത്മകലം ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് മുപ്പതിനാണ് അയാൾ തുടങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാൾ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും സമയമെന്ന് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ തേർട്ടി അത് നമുക്ക് ടെൻ അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ടെൻ തേർട്ടിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് ആ ഹി ഹാസ് സ്പോക്കൺ ഫോർ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ അയാൾ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് അയാൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ടെൻ അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എന്നതിൻ്റെ കൂടെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സമയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ അയാൾ എടുത്ത സമയം സംസാരിക്കാൻ എടുത്ത ആ ഒരു സമയം ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി കൂട്ടാം ഇവിടെ സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീറോ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ പിന്നെ ടെന്നിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാൻ ഒന്നുമില്ല സോ നമുക്ക് ടെൻ തന്നെ കിട്ടും ടെൻ അവേഴ്സ് സെവൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളിവിടെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റേ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് സെവൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്നും സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്നും നമ്മൾ പറയാറില്ല സിക്സ്റ്റിയിൽ താഴെയുള്ള നമ്പർ മിനിറ്റായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ മിനിറ്റ്സ് കൂട്ടി പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റിയോ അതിൽ കൂടുതലോ നമ്പരാണ് നമുക്ക് മിനിറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അവേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റണം കാരണം
പിന്നെ നിങ്ങളിവിടെ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്തില്ലേ സോ അപ്പോൾ ആ സിക്സ്റ്റി എന്ന സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ അവർ ആണ് അപ്പോൾ ആ മൈനസ് ചെയ്ത സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ അവർ ആക്കി വൺ അവർ ആക്കി ഈ ടെന്നിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു ദെൻ വി ഗെറ്റ് ദസ് അവർ ആസ് ലെവൻ സോ അത് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ലെവൻ ടെൻ ആണ് സമയം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആകും ലെവൻ ടെൻ ആണ് സമയം കാരണം സെവൻറ്റി മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമയം നമ്മൾ പറയാറില്ല സിക്സ്റ്റിയിൽ താഴെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് മിനിറ്റ്സ് ആക്കി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ മിനിറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ അവേഴ്സ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അവർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ മിനിറ്റ് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ അവർ ആക്കി പറയും ആ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റിനെയും കൂടെ നമ്മൾ അവർ ആക്കുമ്പോൾ വൺ അവർ ടെൻ അവേഴ്സ് പ്ലസ് വൺ അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ലെവൻ അവേഴ്സ് ഇവിടെയും സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റും അതിൻ്റെ സെവൻറ്റി മിനിറ്റ് ആണുള്ളത് അതായത് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് പ്ലസ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ അവർ ആക്കി സോ ലെവൻ അവേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ മിച്ചമുള്ള ടെൻ മിനിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ മിനിറ്റ് ആക്കി തന്നെ ഇടുന്നു സോ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലെവൻ അവേഴ്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ആൻസർ ഈസ് ലെവൻ ടെൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ബാക്കി എക്സസൈസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ